இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளுக்கு மட்டும் வந்து ஒரு பாராமுகமா இருக்குது திமுக அது என்ன வகையான அச்சம் ஒருவேளை வந்து இந்துக்களுடைய வாக்கு எதுவும் கிடைக்கும் இது ஒரு அரசியல் தான் இதை நம்ம ஒத்துக்கத்தான் வேணும் எப்படி வந்து அதிகார மட்டத்தில் இன்னுமே வந்து பாஜக ஆதரவு மணலை இருக்கிறதோ என்கிற சந்தேகமும் எனக்கு எங்களை போன்றவர்கள் இருக்கு அதாவது எப்படி கோயம்புத்தூர்ல வந்து இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு வந்து திமுக ஆதரவா இருக்குன்னு சொல்லி பிரச்சாரத்தை பண்ண போறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இதற்காக அண்ணாமலை போன்ற ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து நடந்த குண்டு வெடிப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அஜ்மீர் தர்கா குண்டு வெடிப்பு திமுக நிறைய பணப்பட்டுவாடா பண்றாங்க நிறைய பரிசு பொருட்கள் குடுக்கறாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது தெரிஞ்சுங்க கமலஹாசன் இந்த பகுதி இந்த பகுதி இருக்கிறாரு பாமக வந்து அவர் கூட்டணியில இருந்து விலகி இருக்கிறது தேமுதிக தனியாக நிற்கிறது எஸ்டிபிஐ வந்து இஸ்லாமிய வாக்குகளை போனதில் பிரிச்சது அவங்க இன்னைக்கு குமுதம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் மாநில அமைப்பு செயலாளர் புதுமடம் ஹலீம் அவர்கள் நம்ம இணைந்துள்ளார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வாழ்க்கை வாழ்க்கை எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க திமுக கூட ஒரு நட்போடு அந்த கூட்டணியில் என்ன தொடர்ந்துட்டே இருக்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சி திமுக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சட்டமன்ற தேர்தல் முன்னாடி அவங்க சொன்ன வாக்குறுதியில் ஒன்று வந்து இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளையும் விடுவி போனாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா அப்படின்றது தான் நீங்க வந்து இன்னும் திமுகவோட கூட்டணியில தான் தொடர்ந்துட்டு இருக்கீங்க இது வரைக்கும் வந்து இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளை இன்னும் விடுதலை பண்ணல அதுல அபுதாகிர் அப்படின்றவர் வந்து பரூர்ல வந்து ஒரு இறந்தும் போன துயரமான சம்பவம் நடந்திருக்கு ஏன் இன்னும் மனிதநேய மக்கள் கட்சி திமுக கூட சுமூகமான உறவுல வேற இருந்துட்டே இருக்கீங்களே என்ன காரணம் இஸ்லாமியர்களுடைய பிரச்சனை வந்து வெறும் கோவை சிறைவாசிகள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கும் கோவை சிறைவாசிகள் விடுதலை மட்டும்தான் கோரிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையும் தவறான காரணம் என்னன்னா கடந்த கால வரலாற்றை நீங்கள் பாருங்களேன் நம்ம வந்து பெரிய கட்சிகள் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு கட்சிகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவும் அதிமுக தான் அது என்ன தான் வந்து அதிமுகவில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட அதிமுக பெரிய கட்சி தான் எதிர்கட்சி தான் கடந்த காலங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முத்தலாக் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் அதிமுக விட அதை எதிர்த்தவர்கள் திமுக குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்த தேசத்துக்கு வந்ததற்கு முக்கிய முழு காரணம் அதிமுக அவர்கள் போட்ட வாக்குதான் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமே இந்த சட்டம் வந்து எதிரானது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் வாழ்கின்ற இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான இந்த சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் அதிமுக அதை வந்து அப்போது இருந்த முதல்வர் முதல்வர் எதிர்கட்சியாக இருந்த ஸ்டாலின் அவர்கள் எதிர்த்தாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை வந்து சட்டமன்றத்திலேயே வந்து இதை வந்து ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம் இதை வந்து நான் கொண்டு வர மாட்டோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சி இதெல்லாம் சிஐ சட்டத்தை நான் அமுல்படுத்தவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னவங்க திமுக அதை சொன்ன விதமாக திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க சொல்லப்போனா ஒன்றிய அரசு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எடப்பாடி அவர்களை இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பினர் போய் சந்திக்கிறாங்க சந்தித்து நீங்கள் வந்து குறைந்தபட்சம் வந்து இந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றுங்க வாக்கு தான் போட்டுட்டீங்க ஓட்டு தான் போட்டுட்டீங்க வந்து அதை பத்தி உடைய புரிதல் இல்லாமல் போட்டீங்களா இல்ல வந்து பணிந்து போட்டீங்களா அது வேற விஷயம் குறைந்தபட்சம் சட்டமன்றத்துல வந்து நீங்க வந்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லும் போது கூட எடப்பாடி முதல்வராக இருந்த போது அந்த தீர்மானத்தை கூட கொண்டு வரல இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சி தான் அதிமுக அதனுடைய தலைமையில் இருந்த எடப்பாடி அப்ப இந்த சூழ்நிலையில் திமுக வந்து வாக்குறுதிகளை கொடுத்தது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் நிறைவேற்ற மாட்டோம் அதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற என்பிஆரை கூட நாங்கள் நிறைவேற்ற மாட்டோம் சிறைவாசிகளை நாங்கள் விடுதலை செய்வோம் இப்படி பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாங்க இதன் அடிப்படையில் தான் மனிதநேய மக்கள் கட்சி வந்து நாங்கள் திமுகவோட கூட்டணி அமைச்சோம் இரண்டாவது அதிமுக பாஜகவோடு கூட்டணியில் இருந்தாங்க இயல்பான ஒரு கூட்டணி திமுகவோடு ஏற்பட்டது எங்களுக்கு ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கிடைச்சாங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இப்போ இந்த திமுக ஆட்சிக்கு வந்து இருபது மாதங்கள் ஆகிவிட்டது நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்படலையான்னு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்துட்டு இருக்கு அங்க ஒரு பிரச்சாரமே வந்து அதிமுக பாஜக வைக்கப்படுறது என்னன்னா 
இதை ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு இவங்களுக்காக முஸ்லீம்களுடைய ஓட்டு வந்து போட போகிறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா அங்கே முஸ்லீம்களுடைய வாக்கு விகிதமும் அதிகமாக இருக்குது இந்த பிரச்சாரம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் வாக்குகள் இஸ்லாமியர்களுடைய வாக்குகள் இருக்குது நான் என்ன சொல்ல வரேன் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் சிறைவாசிகள் விஷயத்தில் மட்டும் வச்சு நீங்கள் திமுகவை வந்து எதிரியாக மாற்றக்கூடிய செயலை வந்து நம்ம செய்ய முடியாது அதான் சொன்னேன் மூன்றரை விழுக்காடு ஒதுக்கீடு கொடுத்தது திமுக அரசு தான் இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை வந்து நாங்கள் அமுல்படுத்த மாட்டோம் சொல்லுது திமுக அரசு தான் அப்போ பல்வேறு விஷயங்களை இஸ்லாமியர்களோடு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் கூட இந்த பள்ளிவாசலுடைய புனரமைப்பு வந்து பத்து கோடியாக உயர்த்தின அந்த கோரிக்கை வந்து எங்களுடைய தலைவர் வந்து சட்டமன்றத்தில் வச்சது நிறைவேற்றி இருக்கிறது திமுக அரசு தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது மட்டுமே போதுமானதானா இல்லை சிறைவாசிகள் விடுதலை என்பது முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி என்ன சொன்னாங்கன்னா வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் அண்ணா பிறந்த நாளில் வந்து நாங்கள் ஒரு இரநூறு கைதிகளாக விடுதலை பண்ண போகிறோம்னு திமுக அரசு சொல்லும் பொழுது நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆவலோடு தான் இருந்தோம் இந்த இந்த கோவை சிறைவாசிகளும் விடுதலை செய்யப்படுவாங்கன்னு ஆனால் என்ன ஒரு செக்லிஸ்ட் வச்சாங்கன்னா பதினேழு வகையான குற்றங்களை புரிந்தவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு சட்ட அமைச்சர் சொன்னார் பயங்கரவாதம் பாலியல் வன்கொடுமை இப்படி வரும்பொழுது பயங்கரவாதம் இந்த கிரவுண்டில் வரும்பொழுது இந்த இயல்பாகவே இந்த கோவை சிறைவாசிகள் விடுதலை என்பது தடுக்கப்படுகிறது கோவை சிறைவாசிகள் மட்டுமல்ல இந்த எழுவர் விடுதலையுமே அப்பொழுது தடுக்கப்படுகிறதுங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது அதையும் மீறி தான் தமிழக அரசு வந்து எழுவர் விடுதலையில் வந்து உறுதியாக இருந்தாங்க இது ஒரு பக்கம் இந்த நிலைப்பாட்டை கோவை சிறைவாசிகள் விஷயத்தில் திமுக எடுக்கணும்னு தான் நாங்கள் வழி இல்லை அதை தான் நான் கேட்குறேன் ராஜீவ் காந்தியினுடைய படுகொலைன்றது ஒரு பெரிய பயங்கரவாத சம்பவமாக பா பார்க்கப்படுது அதில் ஏழு பேரையும் அந்த கன்விக்டடாக இருந்த ஏழு பேருமே வந்து விடுவிச்சிட்டாங்க அது அது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்றது வந்து பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளுக்கு மட்டும் வந்து ஒரு பாராமுகமாக இருக்குது திமுக அது என்ன வகையான அச்சம் ஒருவேளை வந்து இந்துக்களுடைய வாக்கு எதுவும் கிடைக்கும் இது ஒரு அரசியல் தான் இதை நம்ம ஒத்துக்கத்தான் வேணும் எப்படி வந்து எழுவர் விடுதலையில் வந்து இவ்வளவு காலம் நீடித்ததோ அது ஒரு அரசியல் தானே அந்த அரசியல் தான் வந்து இந்த கோவை சிறைவாசிகள் விஷயத்தில் இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பரில் இந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் வரை எங்களுடைய மனிதநேய மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் பேராசிரியர் வந்து சந்தித்து இந்த குறைகளை இந்த சுற்றி காட்டும் அப்புறம் தான் ஆதிநாதனுடைய குழு அமைக்கப்படுது ஆதிநாதனுடைய தலைமையின் கீழே ஒரு ஆறு பேர் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு அமைக்குது என்ன அமைக்குதுன்னா இப்போ இந்த சிறைவாசிகளில் வந்து இந்த கேட்டகரியில் வராமல் உண்மையிலே வந்து யாரையெல்லாம் விடுதலை செய்யலாம் நீங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் என்ன கேட்டோம்னா சிறைவாசிகளாக இருக்கின்றார்கள் இந்த குற்றத்தின் அடிப்படையில் உள்ள போனால் கூட பெரும் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கு இருக்கின்ற சில பேர் இருக்காங்க மூளையில் கட்டி வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த சமீபத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க சில வாரங்களுக்கு முன்பாக அபுதாயினுடைய மரணம் அவருக்கு கூட வந்து நீண்ட நாள் பரவாயில்ல வந்து தமிழக அரசு கொடுத்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரை விடுதலை செய்ய நாங்கள் முயல்கிறோம்ங்கிற அடிப்படையில் தான் அவங்க வந்தாங்க ஆனால் இறந்து போயிட்டார் அதே மாதிரி தான் ஹக்கீம்ங்கிறவர் இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மூளையில் கட்டி அப்படிங்கிற ஒரு நோயால் அவதிப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து பரவலில் இருக்கார் இருந்தாலும் சிறைக்கும் பரவலுக்கும் மாறி மாறி போய் கொண்டிருக்கிறார் இப்படி முப்பத்தெட்டு பேர் வந்து கோவை சிறையில் வந்து இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் இருக்காங்க இதில் என்ன ஒன்றுனா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆதிநாதன் குழு ஆறு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது அதில் மனோதத்துவ மருத்துவர்கள் இருக்காங்க முன்னாள் சிறை கண்காணிப்பாளர் இருக்காங்க நன்னடத்தை விதியை கொடு அதை கொடுக்கின்ற சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கின்ற அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க இவர்கள்லாம் கூடி இந்த கூடி ஒரு இவர்களை விசாரித்து இவர்கள் நன்னடத்தையை பார்த்து கொடுங்க ஒன்று நன்னடத்தை மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய நோயின் தன்மை ஒரு இது வந்து ஒரு கேர்டஸி கிரவுண்டில் இப்போ இந்த முப்பத்தெட்டு பேருமே வந்து அதில் பெரும்பாலானவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இரண்டாவது இவர்கள் இருபது வருடத்துக்கு மேலே சிறையில் இருக்காங்க இப்போ சாதாரணமாக வந்து சிறை விதி என்ன சொல்லுதுன்னா பத்து வருடம் இருபது வருடத்துக்கு மேலே இருப்பவர்களை ஒரு கேர்டஸி அடிப்படையில் நன்னடத்தை விதியின் அடிப்படையில் விடுதலை பண்ணலாம் அவர்கள் வந்து சிறையில் வந்து நன்னடத்தை அடிப்படையில் இருந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னா அவர்கள் விடுதலை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விதி இருக்குது அதுவும் இந்த இதில் பொருத்தி பார்க்கணும் ஒன்று இரண்டாவது இதற்கு முன் உதாரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் திமுக அரசு வந்து அப்பொழுது வந்து அறிஞர் அண்ணாவுடைய நூற்றாண்டுக்கு சமயத்தில் கூட ஆயிரத்தி அறநூற்றி சுற்றம் பேரை விடுதலை பண்ணாங்க அதெல்லாம் விட இடப்பாடி அரசு எம்ஜிஆருடைய
அவர்கள் வந்து கொலை குற்றத்தின் அடிப்படையில் தான் கன்விக்டட் அவங்களுக்கும் குண்டு வெடிப்பு தொடர்பு இல்லைன்றீங்க பத்தொன்பது பேருக்கு குண்டு வெடிப்பு சம்பந்தம் இல்லை கொலை குற்றத்தின் அடிப்படையில் கன்விக்டட் சொல்லி தான் ஜட்மெண்ட் அவர்கள் வந்து பயங்கரவாதத்தின் அடிப்படையில் கிடையாது இந்த லிஸ்ட்டும் அரசுட்டே இருக்கு அப்போ அவர்களை விடுதலை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது முப்பத்தெட்டு பேரில் பத்தொன்பது பேரை விடுதலை பண்ணுவதற்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதையுமே இந்த அரசு வந்து செயல்படுத்துவதில் தாமதம் என்பதே ஒரு அரசியல் பின்புலம் தான் நான் பார்க்குறேன் என்ன தான் இருந்தாலும் நாங்கள் திமுகவிற்கு அனுசரணையாக இருக்கிறோம் நீங்கள் கேட்டீங்க இன்னுமா ஏன் திமுகவோட தொடரணுமா திமுகவோட கூட்டணியா ஏனென்றால் தீ அதாவது அதிமுகவை ஒப்பிடும் பொழுது திமுக வந்து சிறுபான்மை மக்களுக்கு அனுசரணையாகத்தான் இருக்கிறது அதில் மாற்றம் இல்லை நீங்கள் இந்த ஒரு அளவுகோலை மட்டும் எடுத்து வைத்து கொண்டு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் மற்ற எத்தனையோ அளவுகோல் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒதுக்கீடிலிருந்து பல்வேறு விஷயங்கள் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் திமுக பண்ணி பண்ணியிருந்தாலும் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க இதையும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து நம்பிட்டு இருந்தீங்க அந்த அந்த நம்பிக்கையை முதல்வர் கொடுக்குற சமீபத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சமீபத்தில் ஒரு திருமண வைபவத்தில் கூட முதல்வர் கலந்து கொண்ட திருமண வைபவம் ஆசர் அவர்களுடைய மகனுடைய திருமண வைபவத்தில் முதல்வர் கலந்து கொண்டிருக்கிறாரு அந்த திருமண வைபவத்தில் வந்து எங்களுடைய தலைவர் பேராசிரியர் எம் எஸ் ஜவாஹருல்லா எம்எல்ஏவே கலந்து கொண்டுட்டு இருக்காங்க அந்த திருமண வைபவத்தில் வந்து வெளியே போகும்போது எங்கள் தலைவரை கூப்பிட்டு முதல்வர் சொன்ன ஒரு செய்தி என்னென்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நம்ம வந்து சிறை இந்த ஹக்கீமுக்கு வந்து நம்ம நீண்ட நாள் பரவல் கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு பண்ணுறோம் மற்ற சிறைவாசிகளையும் வெகு விரைவில் வந்து நம்ம விடுதலை பண்ணுவதற்கான வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிற உத்தரவாதத்தை முதல்வர் கொடுத்துருக்காரு நான் இன்னொன்று இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அரசுக்கு வந்து என்ன ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னா பொதுவாக பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களை விடுதலை செய்தால் இவர்கள் மீண்டும் வந்து பயங்கரவாத செயல்களை செய்ய மாட்டார்கள் என்று என்கிற என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த தயக்கம் எல்லா அரசுக்கும் இருக்கும் இதை கூட எங்களுடைய கட்சி எங்களுடைய அமைப்பு எங்களுடைய தலைவர் பேராசிரியர் ஜவாஹர்லால் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் வெளிப்படையாக இந்த சிறைவாசிகள் விடுதலை பண்ணுங்க இவர்கள் மீண்டும் குற்றம் செய்ய மாட்டார்கள் என்ற உறுதிமொழியை நாங்கள் தரோம்னு சொன்னாங்க எங்கள் கட்சியும் நானும் இந்த உறுதிமொழியை தர்றோம் இந்த சிறைவாசிகள் எந்த குற்றத்திலும் ஈடுபட மாட்டார்கள் என்று நாங்கள் உத்தரவாதத்தை தரோம்னு சொன்னாங்க இதை விட வேற என்னங்க வேணும் இப்போ இந்த திமுக அரசு இன்னும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த சிறை கைதிகளை வந்து விடுவிப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இப்போ சமீபத்தில் கூட செஞ்சி மஸ்தான் அவர்கள் அமைச்சர் மாண்பு அமைச்சர் செந்தி மஸ்தான் கூட வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாரு நாங்கள் சிறைவாசிகள் விஷயத்தில் நாங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக வெளியே கூடுறதுக்கு பேச பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆதிநாதன் குழு வந்து அறிக்கை கொடுத்து விட்டதாகவும் ஒரு செய்தி வருது எங்கள் தலைவர் கூட சட்டமன்றத்துக்கு வெளியே வச்சு சொன்னார் குழு வந்து அறிக்கை கொடுத்து விட்டது அரசு வந்து இன்னும் அதை வெளியே சொல்லலைங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அது வந்து தகவலின் அடிப்படையில் எங்கள் தலைவர் சொன்னார் அதை கூட அரசு இன்னும் வந்து உறுதிப்படுத்தலை இதற்கு பின்னே இருக்கின்ற அரசியல் பின்புலம் அதிகார பின்புலம் அதிகார மட்டத்தில் இதற்கான தடை ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன பார்வை பார்க்குறேன்னா என்னதான் தமிழக அரசு அது அந்த அது விருப்ப துணைக்கு போனாலும் அதிகார மட்டத்தில் இன்னுமுமே வந்து பாஜக ஆதரவு மணலை இருக்கிறதோ என்கிற சந்தேகமும் எனக்கு எங்களை போன்றவர்கள் இருக்கு அது அவர்களை போன்றவர்கள் இதை தடுக்கிறார்களோ என்கிற மனோபாவம் இருக்கு இரண்டாவது நீ சொன்ன மாதிரி வாக்கு அரசியல் அதாவது எப்படி கோயம்புத்தூர்ல வந்து இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு வந்து திமுக ஆதரவா இருக்குன்னு சொல்லி பிரச்சாரத்தை பண்ண போறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இதற்காக அண்ணாமலை போன்றவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சட்டத்தின் அடிப்படையில் சிறைத்துறை சட்டம் என்ன சொல்லுது ஒரு மனிதாபிமான கிரவுண்ட்ல என்ன சொல்லுது இதற்கு ஒரு குழு வச்சுட்டீங்க இந்த மூன்றின் அடிப்படையில் நீங்கள் விடுதலை பண்ணுவதில் என்ன தயக்கம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி ஏன்னா இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரச்சாரமே எப்படி வரும்னா இந்த பயங்கரவாத செயல்களை செயல்களில் ஈடுபட்டு அதுவும் இஸ்லாமிய இருக்கும் போது ஒரு பின்பத்தை எப்படி வந்து கட்டமைப்பாங்க பாஜக அவர்களும் இல்லை அதிமுக அவர்களும் அதிமுக மேல திசை திருப்புறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் போது இது வெற்றி வாய்ப்பை வந்து குறைக்கிறது ஒன்று சொல்லவா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து நடந்த குண்டு வெடிப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அஜ்மீர் தர்கா குண்டு வெடிப்பு மக்கா மஸ்ஜித் குண்டு வெடிப்பு மாலைகான் குண்டு வெடிப்பு இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யார் என்று ஒரு குற்றப்பத்திரிகையை வந்து மறைந்த ஹேமந்த் கர்கரே ஐபிஎஸ் வந்து பதிவு பண்ணார்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இதே வந்து ஆர்எஸ்எஸ் சார்ந்தவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரகர்கள் அசீமானந்தா இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து சம்பந்தப்பட்டவங்களை வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினராக கொடுக்குறாங்களே பிரகாஷ்சிங் தாகூர் அவர் கூட பாத்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்துடைய பாதுகாப்புத்துறை உறுப்பினராக இருக்காரு இப்போ இவர்களெல்லாம் வந்து குற்றவாளிகள் என்று நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு பின்னாடி
இருபத்தெட்டு வருஷமா இருக்கிறாங்க தண்டனை அனுபவிச்சுட்டாங்க இதில் சில பல்வேறு இளைஞர்கள் சிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதை நீங்க பார்த்தோம் கன்விக்டட் நம்ம வந்து யாரு இப்ப விசாரணை கைதிகளாகவோ அப்படி எல்லாம் சொல்லல கன்விக்டட் குற்றம் சாட்டப்பட்டு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் இதில் வந்து நீங்க மற்ற கைதிகள் மற்ற சிறை கைதிகளுக்கு உள்ள அந்த நியாயத்தை உங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்றோம் இது 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 மட்டுமே இஸ்லாமியர்களுடைய கோரிக்கை இல்லை எத்தனையோ கோரிக்கைகள் இருக்கிறது எத்தனையோ கோரிக்கைகள் ஆனால் இந்த கோரிக்கையை நீங்க நிறைவேற்றாமல் இருக்க இருக்க ஒரு அதிருப்தியை நீங்கள் சிறுபான்மை சமூக மக்கள் மத்தியில் நீங்க ஏற்படுத்திடாதீங்கன்னு தான் நாங்க சொல்றோம் புரியுது ஆனா இப்ப ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வரும்போது இதை ஒரு அஸ்திரமா அதிமுகவும் அவங்க கூட்டணியும் வந்து கையில் எடுத்திருக்காங்க இஸ்லாமியர்கள்ட்ட போய் இஸ்லாமிய விரோதமா இருக்கக்கூடிய திமுகவுக்கா அவங்க ஓட்டு தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு இருந்தாங்க இப்போ ஒன்னா இருக்காங்க இவங்களுக்கா ஓட்டு போட போறீங்கன்னு ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்றாங்க நாற்பதாயிரம் வாக்குகள் இஸ்லாமியர் அதிமுகவுக்கு இதை கேட்பதற்கு என்ன தார்மீக அடிப்படை இருக்கிறது முத்தலாக் சட்டத்தில் வந்து நாங்கள் அதுக்கு ஆதரவாக இருக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அப்போது இருந்த அதிமுகவுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அன்வர் ராஜா ரா இது மாநிலங்களவையில் பேசின பேச்சு இன்றைக்கும் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டதுதான் இது வந்து நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அதிமுக வந்து இந்த சட்டத்துக்கு எதிரான இருக்கணும் சொல்லி அவருடைய வார்த்தை ஈரங்காயிறதுக்குள்ளே வந்து ஓபிஎஸ் மகனை வச்சு மக்களவையில் வந்து முத்தலாக் சட்டத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் தான் இந்த அதிமுகவினர் இதெல்லாம் எப்படி மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க இப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கும் பாருங்க அந்த அந்த அன்வர் ராஜாவுடைய நிலைமை என்ன அவர் கட்சியிலே கிடையாது இன்னைக்கு கட்சியிலே கட்ட கட்டப்பட்டு விட்டார் அதிமுக அதனால வந்து இன்னைக்கு வந்து சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் வந்து தனக்கு கிடைத்து விட கிடைத்திடாம போயிடுமோங்கிற பயத்துல தான் வந்து இன்னைக்கு ஈரோடுல தெரு தெருவா போற எடப்பாடி பாஜகவுடைய எந்த ஒரு தலைவரையாவது கூட்டிட்டு போறாரா பாஜகவுடைய கொடி இன்னைக்கு அவங்க பக்கத்துல இருக்கா தாமரைய வச்சு ஓட்டு கேட்கிறாங்களா குறைந்தபட்சம் மோடியுடைய படத்தை வச்சாவது ஓட்டு கேட்கறாங்களா அந்த பயம் இருக்குல்ல கூட்டணியோட பேரே மாத்திட்டாரு கூட்டணிய பேரே மாத்திட்டாங்க ரெண்டு தடவை பேரை மாத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு மோடியோட பேச்சே கிடையாது மோடிய பத்தி பேசுறதே இல்ல அப்ப உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்குல்ல சிறுபான்மை மக்கள் நம்ம மேல் அதிருப்தியாக இருக்கிறார்கள் என்ற பயம் இருக்குல்ல இந்த பயம் நியாயம் பண்ணது தானே நீங்க செஞ்சதுக்கு வந்து இன்னும் நிவாரணம் நீங்க தேடலையே அப்ப உறுதியா இஸ்லாமியர்களுடைய வாக்கு வந்து ஈரோடு கிழக்குல திமுக கூட்டணிக்கு தான் கிடைக்கும் உறுதியாக உறுதியாக சிறுபான்மை மக்கள் மட்டுமல்லாமல் பெரும்பான்மை மக்களுடைய வாக்குகளுமே திமுக தான் கிடைக்கும் நான் சொல்றேன் ஏன்னா அப்படி இருந்தும் ஏன் திமுக நிறைய பணப்பட்டுவாடா பண்றாங்க நிறைய பரிசு பொருட்கள் கொடுக்குறாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது கூட்டணி கட்சி மேல தெரிஞ்சுக்கீங்க எல்லா வெற்றி வாய்ப்பு தான் இருக்குல்ல எல்லா இடைத்தேர்தல்களிலும் ஆளுங்கட்சி செய்கின்ற இந்த செயல்கள் தான் இது ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது இல்லை நீங்க கேட்டீங்க வெற்றி வாய்ப்பு இருக்க ஏன் இவர்கள் என்னன்னா அதிமுகவை டெபாசிட் இழக்க வேண்டும் என்ற இலக்கோடு பயணிக்கிறாங்க தான் நான் பாக்குறேன் நீங்க சாதாரணமாக இந்த தேர்தலை விட்டாவே வந்து திமுக வெற்றி பெற்று விடும் ஒரு சில சில பல ஆயிரங்கள் வித்தியாசத்துல வெற்றி பெற்றுருவாங்க கடந்த காலங்களிலே ஏற்கனவே திமுக தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கமலஹாசன் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து இருக்கிறாரு பாமக வந்து அவர் கூட்டணியில இருந்து விலகி இருக்கிறது தேமுதிக தனியாக நிற்கிறது எஸ்டிபிஐ வந்து இஸ்லாமிய வாக்குகளை போன தடவை பிரிச்சது அவங்க இன்னைக்கு திமுகவுக்கு ஆதரவு இருக்கிறாங்க இப்படி பல்வேறு காரணிகள் வந்து திமுக ஆதரவா தான் இருக்கு நீங்க வந்து பிரச்சாரமே செய்யவில்லை என்றாலும் திமுகவுடைய கூட்டணியை சார்ந்த இவி கே சிலங்கனவர்கள் வெற்றி பெற தான் போறாங்க ஆனா நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னா அதிமுகவை டெபாசிட் வாங்க விடக்கூடாதுங்கிற இலக்கில் அவங்க டெபாசிட் இடக்க செய்யறதுக்கு பணம் கொடுக்கறது நியாயப்படுத்துறீங்களா இல்ல நியாயப்படுத்தல அதனால வந்து இந்த இந்த பிரச்சாரம் தீவிரமாக தீவிரப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பயத்தின் அடிப்படையில் தான் அதிமுக வந்து இதை பிரச்சாரத்தை பண்ணுறாங்க குக்கர் கொடு இன்னுங்க நாலு பேருக்கு குக்கர் கொடுத்ததா காமிச்சு வீடியோக்கு போடுறாங்க நாலு பேருக்கு கொலுசு கொடுத்ததா காமிச்சு வீடியோ போடுறாங்க தேர்தல் கமிஷனில் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க தேர்தல் கமிஷன் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு ஒன்றிய அரசோட கண்ட்ரோல் இல்லையா தேர்தல் கமிஷனுடைய ஒன்றிய அரசு யாரோட ஆட்சி கூட்டணி அவங்க புகார்லாம் அழிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்போ கொடுங்க ஜெயக்குமார் போய் சத்யபிரதா சாகு சி வி சண்முகம் போயிட்டு டெல்லிக்கு போயிட்டு சத்யபா சத்யபிரதா சாகு போய் ஜெயக்குமார் சொல்றாரு தேர்தலை நியாயமாக நடத்துவதற்கு நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க தேர்தல பிரச்சனை கரெக்ட் அது வழக்கமா எதிர்கட்சிகள் கொடுப்பது தான் அதை செய்யறாங்க நீங்க தேர்தல் கமிஷன்ல போய் ஏற்கனவே இந்த ரெட்டலையை காப்பாத்துறதுதான் இப்ப அவங்க ரெட்டலையை காப்பாத்துறதே பெரிய வெற்றியா பாக்குறாங்க ரெட்டலையை நம்ம இது கொண்டு வந்ததே பெரிய வெற்றியா பாக்குறாங்க அவர்கள் என்ன குறைந்தபட்ச ஒரு நியாயமான வாக்குகளை வாங்க வேண்டும் என்கிற அ
இப்போ வந்து தேர்தல் கமிஷன் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் அப்புறம் நீங்கள் பதிவு பண்ணி கொடுங்க வழக்குகளை பதிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் போய் தேர்தல் கமிஷனுக்கு புகாரை அழிங்க தேர்தல் கமிஷன் வந்து ஒரு அளவுகோல் வைத்திருக்கும் ஒரு தேர்தலை வந்து நிறுத்தணுமா வேண்டாமா என்பதற்கு சில அளவுகோல் இருக்கிறது என்ன அளவுகோல் அந்த தொகுதியில் வந்து கலவரங்கள் ஏற்படுகிறதா அப்படின்னு தேர்தல் கமிஷன் பார்க்கும் அல்லது வந்து ஜாதி மோதல்களால் எதுவும் பிரச்சனை அல்லது வந்து தேர்தலுடைய அந்த தேர்தல் வாக்கு இடங்களை வந்து கைப்பற்ற போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வதந்தியின் அடிப்படையில் அதை உறுதிப்படுத்தும் பட்சத்தில் நடக்கும் மூன்றாவது வந்து கள்ள ஓட்டு போட்டாங்க அதனால தான் வந்து தேர்தல் நிப்பாட்டுறாங்க இப்படி பல காரணிகள் அடிப்படையில் நம்ம ஆர் கே நகரில் அதை பார்த்துருக்கோம் தேர்தல் தள்ளி போய் பின்ன பிறகு நடந்த அதில் டிடிவி தினகரை நோட்டி அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இப்போ ஏற்படுறதுக்கான தள்ளி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் பார்க்குறேன் காரணம் என்னென்னா தேர்தல் கமிஷன் யாரோட அனுசரணையில் இருப்பது நமக்கு தெரியும் இத்தனை வந்து புகார்கள் எடுத்தும் தேர்தல் கமிஷன் வந்து இல்லை அங்கே ஒன்றும் பெருசாக நடக்கலை எங்க பொதுவாக எல்லா தேர்தல் களத்திலையுமே வந்து பணம் கொடுக்காமல் இருந்திருக்காங்களா நான் நியாயப்படுத்தலாம் சொல்லலை யதார்த்தத்தை பேசுங்க அதிமுக கொடுக்கலையா திமுக கொடுக்கலையா எந்த கட்சி கொடுக்கலையா இந்த பண கலாச்சாரம் அகில இந்திய அளவில் எப்படி போயிடுச்சு ஒன்று இரண்டாவது ஜாதி ரீதியான புலனைசேஷன் பண்ணாமல் இருக்காங்களா ரெண்டு மூன்றாவது வந்து பரிசு பொருள்களை கொடுத்து நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களா இன்றைக்கி புதுசாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாக்காளர்களை வந்து நாங்கள் வந்து முகாம்களில் அவங்கள வந்து போய் கொண்டு போய் அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க இது ரொம்ப கொடுமைங்க இது வாக்காளர்களை வந்து ரொம்ப இதை விட கேவலமாக கொச்சப்படுத்த முடியாது வாக்காளர்களை போய் நாங்கள் அடைச்சி வச்சுருக்கோம் முகாம்களை ஏன்னா டிஜிட்டல் உலகம் ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே லைவ் போட்டுடலாம் மக்களுக்கு யார் அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ரெண்டரை லட்சம் வாக்காளர்கள் ரெண்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் எத்தனை லட்சம் பேரை நீங்கள் அடைச்சி வச்சுருக்கிறீங்க சொல்லுங்க அப்போ அடைச்சி வச்சிருக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்லுவதன் மூலமாக நீங்கள் எதை வரீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போய் எப்படியாவது தேர்தல் நிறுத்தணும் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போறீங்க அதாவது இன்னொன்று நின்று இருக்கிறது தேர்தல் நடந்து விட்டால் நாளைக்கு நீங்கள் காரணம் சொல்லலாம் நாங்கள் சொன்னோமே பரிசு பொருள்களை கொடுத்து நீங்கள் தேர்தலை வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க காசு கொடுத்தாங்க ஆர் கே நகர் ஃபார்முலா மக்களை வந்து ஏழை எளிய மக்களை வந்து முகாம்களில் அடைத்து வைத்து தினமும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து டாஸ்மாக்கில் இருந்து சரக்கு போச்சு சாப்பாடு போச்சு பிரியாணி போச்சு ஸோ அப்படி தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு இதை வந்து கிளைம் பண்ணி சொல்வதற்கு இன்னைக்கு எடுக்கிறாங்க தேர்தல் தோல்வி அடைந்து விடுவோம் என்று உங்களையும் என்னை விட அதிமுகவை தந்து ஜெயக்குமாருக்கும் எடப்பாடிக்கும் தெரியும் ஆனால் அதற்கான காரண காரியங்களை நான் முன்னாடியே சொல்கிறாங்க ஒன்று தேர்தலை நிப்பாட்டட்டும் இல்லைன்னா தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை சொல்ல போகிறோம் இதுதான் ஆனால் குறைந்தபட்சம் ஒரு நியாயமான வாக்குகளை வாங்கிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை ஓபிஎஸ் விட நம்ம பீட் பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற பார்வை இதை இதை வந்து பாஜக வேடிக்கை பார்க்குறாங்க பாஜகவுக்கு இதனால லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை அவர்களை பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் தான் அவங்க கையோங்கன்னு நினைக்கிறாங்க இதை வந்து அவங்களுக்கு எப்பவுமே அகில இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக இடைத்தேர்தல்களில் தோற்று போன வரலாறு தான் நிறையா இருக்குது அவர்கள் ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் கூட பாஜக தோற்று போன வரலாறு அதை பற்றி அவங்க கவலையப்பட மாட்டாங்க இடைத்தேர்தலில் தோல்வி வந்து அவங்கள பாதிக்காது அவங்கள பொறுத்தவரை என்னென்னா ஆட்சி அமைப்பதற்கு என்ன வழி தான் பார்ப்பாங்களே ஒழிய இடைத்தேர்தல் தோல்வி இடைத்தேர்தல் வெற்றிலாம் அவங்களுக்கு வந்து அதற்காக பெரிய மெனக்கடல் அவள் கிடையாது அப்படிங்கும்போது பாஜக தன்னுடைய கட்சிக்கே மெனக்கடாத போது இவங்களுக்கு எதுக்கு மெனக்கட போகுது இப்போ வந்து எடப்பாடிக்கு தான் வகுத்த வழி எடப்பாடிக்கு தான் வகுத்த வழி சின்னத்தை வந்து நம்ம கைப்பற்றணும் ஓரளவுக்கு நியாயமான வாக்குகளை வாங்கணுங்கிற அந்த வயிற்று வழி எடப்பாடிக்கு மட்டும்தான் இருக்க வழியே பாஜகவுக்கு இல்லை ஸோ அதனால வந்து இஸ்லாமிய விரோத திமுகன்னு சொல்லி பண்ணுற பண்ணக்கூடிய பிரச்சாரமோ இல்லை வந்து தேர்தலை அவங்க தள்ளி போடுறதுக்கான முயற்சிகளோ பழிக்காது எப்படியும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் சொல்றீங்க அதாவது கோவை சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கம் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு அந்த கோரிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்கு அது வந்து அந்த ஆதங்கம் எல்லா எல்லாருக்கும் இருக்கு அது இல்லைன்னு சொல்ல வரல அதற்கான அழுத்தத்தை இஸ்லாமிய அமைப்புகள் எங்களுடைய மாநில மனிதநேய மக்கள் கட்சி தொடர்ச்சியாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது எப்பொழுதுதான் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ முதல்வரை சந்திக்கும் போதெல்லாம் எங்களுடைய தலைவர் பேராசிரியர் அவர்கள் அந்த அழுத்தத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து அவர்களுக்கான அந்த மருத்துவ விஷயங்களை செய்யணுங்கிறதையும் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் பரவல் கொடுக்கணுங்கிற அழுத்தத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த குழு கொடுக்கின்ற அந்த அறிக்கையை உங்கள் வெளி வெளியிடணும் அதை உடனடியாக அமல்படுத்தணும் இன்னும் சொல்லப்போனால் முப்பத்தெட்டு பேரில் பத்தொம்பது பேருக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர்கள் வந்து கொலை குற்றத்தின் அடிப்படையில்
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து இந்த ஒதுக்கீடு வெள்ளறிக்கை கொடுக்கப்படணும் உண்மையிலே எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் வந்து இந்த வேலை வாய்ப்பு கல்வியை பெற்றார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களில் நாங்கள் திமுக ஆடு நெருக்கமாகத்தான் இருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை வெகுவாக சீக்கிரமாக சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று அந்த வருத்தம் இருக்கிறது அது ஆவல் இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட அதிமுகவை ஒப்பிடும் பொழுது மற்ற கட்சிகளை ஒப்பிடும் பொழுது திமுக ஃபார் பெட்டர் இஸ்லாமிய சிறை கைதிகள் குறித்தும் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் குறித்தும் பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க மிக்க நன்ற